Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud lamentó este lunes el fallecimiento de seis personas a causa del coronavirus COVID-19. Con esto, el saldo de víctimas mortales por esta pandemia subió a 24. El primer caso reportado este lunes se trata de un hombre de 63 años de edad con obesidad, comorbilidad, diabetes mellitus y antecedentes de tuberculosis, quien ingresó al Hospital Regional de Loreto por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 30 de marzo a las 5.50. El segundo caso es una mujer de 58 años con antecedentes de neumonía, que ingresó al Hospital Nacional Alberto Sabogal del Callao por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución también fue desfavorable, produciéndose su deceso el 29 de marzo a las 8.30. El tercer caso es un hombre de 56 años con obesidad, que ingresó al Hospital Regional de Loreto por infección COVID-19 y estuvo con ventilación mecánica. Su muerte fue registrada este 30 de marzo de 2020 a las 4.55. El cuarto caso es el de una mujer de 81 años con comorbilidad diabetes, descompensada que ingresó al Hospital 2 de Mayo por neumonía, shock séptico e infección por COVID-19 y falleció el sábado 28 de marzo. El quinto caso es una mujer de 36 años con antecedentes de HTA y desnutrición crónica, quien ingresó al Hospital de Emergencias Villa El Salvador el 26 de marzo por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el sábado 29 de marzo a las 11.50. El último que data el comunicado del MinSA es una mujer de 36 años con enfermedades preexistentes que ingresó al Hospital de la Policía Nacional del Perú el pasado 26 de marzo por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 29 de marzo a las 4.48. Bueno, por otro lado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que tras evaluar 13.000 pruebas, 250 personas fueron confirmadas por COVID-19. Asimismo, señaló que 53 pacientes ya recibieron de alta médica. Durante su conferencia diaria en el marco del 15 Día de Estado de Emergencia Nacional, el presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que tras evaluar 13.000 pruebas, 950 personas fueron confirmadas con COVID-19. Ya tenemos evaluados hasta la fecha a 13.014.52 personas muestradas, de las cuales 12.502 han dado como resultado negativo. Y hay 950 casos que han sido dados positivos. Los casos nuevos al día de hoy se han sumado principalmente en los departamentos de Lima, Arequipa, Ancas, Cusco, Ica, La Libertad, Loreto y San Martín. Del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 269 ya se encuentran con alta médica. El Ministerio de Salud Minsa indicó que a la fecha se tienen 238 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 49 se encuentran en cuidados intensivos y de estos 37 con ventilación mecánica. Pero ya también hay 53 que han sido declarados sanos y están dados de alta. Y estamos seguros que la mayoría de los 950 casos que hoy han sido determinados como positivos van a seguir el mismo camino de ser dados de alta. Actualmente existen 49 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos y de estos 37 tienen ventilación mecánica, que es ya la situación más crítica a la que puede llegar un paciente afectado con el COVID-19 y que se complica su situación. En tanto, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 718. Por su parte, Loreto es el departamento que más crecimiento mostró en los últimos días con 53 casos. Le siguen el Cusco con 25, el Callao con 24, la Mayeque con 22, Piura y Arequipa con 21, Junín con 13, La Libertad con 15, Tumbes con 8, Ancas con 11, Ica y San Martín con 5, Huánuco con 4, mientras que Ayacucho, Cajamarca, Madre de Dios, Pasco y Tacna solo reportaron un caso a la fecha.